தாறுமாறு தர்பார் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க பொன்மனச்செம்மல் எம்ஜிஆர் அவர்களை பற்றி அவருடைய பிறந்த தினமான இன்னைக்கு நம்ம கூட தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் அவர்கள் பேசிட்டு இருக்காங்க கிரிக்கெட் மீது எம்ஜிஆர் ஆர்வம் அதிகம் கேள்வி போட்டுக்கோங்க முன்னாடி <laughs> குத்துற மாதிரி முன்னைக்கு மூஞ்சி மூஞ்சிக்கு நேராக முகத்தை கொண்டு போய் குத்த போவார் இப்போ தலைவரும் அதே மாதிரி போஸ் கொடுத்து அவரை குத்த போகிற மாதிரி போவார் அப்போ அவருக்கு எம்ஜிஆர் பற்றி அவர் நிறையா முகமது அலி கேள்விப்பட்டிருப்பார் நினைக்கிறேன் அதனால் அவர் அடித்து இவர் தோற்று போய் பண்ணுற மாதிரி முகமது அலி ஒரு போஸ் கொடுத்தார் தோக்குற மாதிரி எம்ஜிஆர் தோக்குற மாதிரி காமிச்சார் ஏன்னா அவர் உலக சாம்பியன் இல்லையா ஒன்றே அதை அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணி உடனே அவரை கட்டி பிடிச்சி கணத்தில் கீஸ் பண்ணி ஸோ அதை அவருடைய பெருந்தன்மையை காட்டுதுங்கிற மாதிரி அதை வந்து அவர் ரொம்ப அவரை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணி அதை ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணார் அவரை ஸோ அது மாதிரி அவர் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப 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 ஈடுபாடு உள்ளவர் அவர் பொதுவாக வந்து அரசியல்வாதிகள் ஓட்டு வாங்குறதுக்கு மிகப்பெரிய ஓட்டு வங்கியாக அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருந்தவங்க இருந்தாங்கன்னு கூட சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் அவர்கிட்ட எம்ஜிஆருக்கு வந்து அபரிவிதமான ஒரு அன்பு வெறும் சினிமா நலம் மட்டும் வந்ததுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அவர் அந்த எழுபத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் முதலமைச்சர் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன காரணத்தினால அவர் மீது அந்த அபரிவிதமான அன்பு இப்போ வரைக்கும் அவர் உயிரோடு இருக்காருன்னு சொல்லக்கூடிய வயதானவர்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அதை நம்ம கேள்விப்பட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு எலெக்ஷன்லேயும் ஏதாவது ஒரு மீடியாவில் அந்த மாதிரி ஒரு ஊரில் போய் எடுத்து போயிட்டு டிவியில் பார்க்குறோம் சரி அவர் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அவர் முதலமைச்சர் ஆகிறதுக்கு முந்தைய கூட அவர் சினிமாவில் நடிக்கிற போது அவருடைய இயல்பு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எப்படின்னா அவர் கையில் பணம் இல்லையான கடை வாங்கி மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் சப்போஸ் கையில் காசு இல்லை யாராவது ஒருத்தர் கேட்டு வந்துட்டாங்கன்னா அவர் இருக்க வச்சுட்டு யாராவது அவருக்கு வேண்டிய ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொல்லி இப்போ அந்த காலத்தில் ஐயாயிரமோ பத்தாயிரமோ அட்வான்ஸ் மாதிரி கொடுத்து விடுங்க யார் அவருக்கு ரெகுலராக அவருக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறவங்க சினிமாவில் அடுத்தடுத்து படம் எடுக்கிறாங்க இப்போ நிறையா பேர் இருந்தாங்க இல்லையா ஏவிஎம் இருப்பாங்க சாண்டோ சினிமா தேவர் இருந்தார் அந்த மாதிரி ரெகுலர் சில ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க அவர் ஸோ அதை வாங்கி அவங்களுக்கு கொடுத்து விடுவார் அந்த மாதிரி கண்ணதாசன் அவரோட சொன்னார் யாராவது அந்த அடுப்பில் வந்து பானையை உலை வைக்கிறதும்பாங்க தண்ணியை ஊற்றி போட்டுட்டு யாட்ட போனால் தட்டாமல் அரிசி கிடைக்கும் வாங்கி சமைக்கிறதுக்குன்னு நினச்சா அது அப்படி பண்ணுற ஒருத்தர் வந்து எம்ஜிஆர் தான் அவ்வளோ குயிக்காக உலையில் பானையை வச்சு தண்ணியை ஊற்றிட்டு உலையில் அரிசி போடுச்சுட்டு அரிசி வாங்கணுன்னா எம்ஜிஆர்ட்ட போனால் ஹெல்ப் பண்ணுவார் வந்து சமைச்சிடலாம் அப்படின்னு அவர் கண்ணதாசன் நிறையா விமர்சனம் பண்ணியிருக்காரு கவிஞர் கவிரசர் கண்ணதாசன் தலைவா தலைவரை வைத்திருக்கார் ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் அவருடைய வள்ளல் தன்மையை வந்து அவர் எப்பவுமே பாராட்டி தான் பேசியிருக்கார் ஸோ எது சொல்ல வந்தேன்னா அந்த மாதிரி அவர் நடிக்கிற போது அப்போ அப்போல்லாம் ரொம்ப குறைவான சம்பளம் தான் கோடிகள்லாம் கிடையாது லட்சங்கள் தான் சம்பளம் ஸோ அந்த காலங்களில் அவர் வரவுக்கு மீறி செலவு பண்ணுவார் அவர் என்ன வருமானம் வந்ததோ வருமானத்தை விட அதிகமாக செலவு பண்ணுவார் அங்கங்கே மக்களுக்கு வந்து வெள்ளம் புயல் வறட்சி ரிக்ஷா தொழில் தெரிஞ்சது